Соглашения не просто тезисы, а вполне конкретные проекты, которым предстоит воплотиться в жизнь уже в этом году. Это использование наработок Пермского края по внедрению дуальной системы образования. А еще обмен опытом по развитию электротранспорта в рамках государственно-частного партнерства. Начинается церемония подписания соглашения между правительством Москвы и Пермским краем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В последнее время взаимодействие между Пермским краем и Москвой активизировалось. Ежегодный товарооборот составляет свыше 14 миллиардов рублей. По словам губернатора Прикамья Виктора Басаргина, принятое соглашение – серьезный инструмент для укрепления экономики двух регионов. Мы серьезно решаем проблемы, связанные с развитием здравоохранения и опыт Москвы по внедрению высокотехнологичных высокотехнологичной медицинской помощи для нас это очень важно. Со своей стороны можно предложить все, что связано с развитием строительства, все, что связано с логистикой, ну и, естественно, ажимический рынок. Пермский край – один из наиболее промышленно развитых регионов страны, подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин. По мнению градоначальника, столице выгодно развивать сотрудничество с таким сильным партнером, как в экономической, так и в гуманитарной сферах. Очень важно, чтобы пермский бизнес участвовал в тендерах на получение заказа города Москвы, у которых достаточно высокий потенциал. Виктор Федорович, спасибо вам, спасибо вашей команде за активную работу по подготовке соглашений. Выгодное географическое положение, высокий экономический и интеллектуальный потенциал нашего региона – все это стратегические преимущества для предприятий Москвы, решивших разместить свое производство в Прикамье. Елена Иговцева, телевизионная служба новостей.